அறுபத்தெட்டாயிரத்தி கோடி ரூபாய் வங்கிகளால் வரா கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட அந்த செய்தி வந்ததிலிருந்து சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமான வாதங்களும் பிரதிவாதங்களும் நடக்கின்றன ரைட் ஆஃப்னா வந்து தள்ளுபடி கிடையாது இது வேணுன்ட்டு பொய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ரைட் ஆஃப்னா தள்ளி வைப்பு தான் வெய்வ் ஆஃப்னா தான் தள்ளுபடி இந்த கடன்கள்லாம் தள்ளி தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது புக்ஸ்ல தான் எடுத்திருக்காங்க டெக்னிக்கலாக தான் ரைட் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க இவை எல்லாம் திரும்பி வந்துவிடும் என்று ஒரு வாதம் வைக்கப்படுகிறது இதனோட உண்மைத்தன்மை என்ன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் என்பிஏ அப்படின்னு சொல்றாங்க என்பிஏ என்ன செயல்படாத சொத்து அது வந்து தமிழ்ல வந்து வரா கடன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு பேங்க்ல வந்து கடன் வாங்குறாரு கடன் வாங்கிட்டு தொண்ணூறு நாளைக்கு அவர் வந்து வட்டியும் கட்டல அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டல அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த கடனை வந்து வரா கடன் என்பிஏ என்று தள்ளி வைத்து விடுவார்கள் அப்படி தள்ளி வைக்கப்பட்ட கடனில் இருந்து வட்டியை வருமானத்திற்கு எடுத்து செல்ல மாட்டாங்க இன்கமா அது காமிக்க மாட்டாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்றது அப்படியே நிறுத்தப்பட்டு விடும் அப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் சொன்னா ஒரு வருஷம் அந்த கடன் என்பிஏ என்பது வரா கடனாக இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை சப்ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சப்ஸ்டாண்டர்ட் கேட்டகரியில அது ஒரு வருஷம் இருந்ததுன்னா அது டவுட்ஃபுல் அசட் அதாவது வந்து சந்தேகத்திற்குரிய சொத்தாக அது மாறிவிடும் அந்த டவுட்ஃபுல் அசட்ல ஒரு வருஷம் இருந்ததுன்னா அது வந்து லாஸ் அசட் அது வந்து அந்த அசட்னால எந்த விதமான பயனும் இல்லை அது நஷ்டத்தை ஈட்டக்கூடிய சொத்து என்று மாறிவிடும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சொத்துக்கு அதாவது இந்த வரா கடனுக்கு வங்கியினோட லாபத்திலிருந்து படிப்படியாக படிப்படியாக அவங்க வந்து ப்ரொவிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒதுக்கீடு வைத்து விடுவார்கள் ஒரு லாஸ் அசட் ஆனதற்கு பிற்பாடு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடனுக்கான ஒதுக்கீடு என்பது கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் அப்ப அப்படி செய்யப்பட்ட ஒரு கடன் இனி வரவே வராது என்று வங்கியாளர்களோ அல்லது ஆடிட்டர்களோ முடிவு செய்த பிறகு அந்த கடன் ரைட் ஆஃப் செய்யப்படும் இந்த ரைட் ஆஃப்னா தள்ளுபடியா அப்படின்னு பார்த்தா தள்ளுபடி தான் இந்த ரைட் ஆஃப் ஏன் தள்ளுபடின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கடனிலிருந்து சாதாரணமாக மீண்டும் வங்கிகளுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவா இருக்கு அதனாலதான் ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க ஏன் ரைட் ஆஃப் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா பேங்கர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த சொத்து வந்து செயல்படாத சொத்து அது வந்து வராது இனி எப்பவுமே திரும்பி வரப்போறது இல்ல அந்த லாஸ் அசட்ட நம்ம வந்து புக்ல வச்சிருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நூறு சதவீதம் நம்ம வந்து ப்ரொவிஷனும் ஒதுக்கிட்டோம் அந்த புக்ஸ்ல வச்சுக்கிறதுனால ஃப்ரெஷ்ஷாக கடன் கொடுக்க முடியல அதற்காக கூடுதலாக மூலதனம் தேவைப்படுது பேசல் நாம் சரிப்படையில எனவே தான் நாங்கள் அந்த புக்ஸ்ல இருந்து எடுத்து வைக்கிறோம் மீண்டும் அதை வசூலிப்பதற்கான முயற்சிகளை செய்வோம் என்று சொல்கிறாங்க முயற்சி செய்கிறாங்களா செய்கிறாங்க ஆனால் அது பலன் அளிச்சிருக்கா கடந்த காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமளவுக்கு பலன் அளிக்கல இந்த லாஸ் அசட்லேருந்து ரைட் ஆஃப் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ்ன்றது எல்லா கடனுக்கும் இருக்கும் சிறு கடனுக்கு இருக்கும் கல்வி கடனுக்கு இருக்கும் விவசாய கடனுக்கு இருக்கும் சிறு தொழில் கடனுக்கு இருக்கும் பெரிய கடனுக்கு இருக்கும் இப்படி ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி வாங்கினவங்களும் ரைட் ஆஃப் ஆகும் இப்படி ஆகும் பல நூறு கணக்கான கோடி கடன் வாங்கினவங்களும் ரைட் ஆஃப் ஆகும் அப்படி ரைட் ஆஃப் ஆகும்போது லார்ஜ் பாரேஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் பிரிச்சாக்க அஞ்சு கோடி அதற்கு மேல் கடன் வாங்கினவங்க வந்து லார்ஜ் பாரேஸ் சொல்லுவோம் அது கீழே இருக்கவங்களை வந்து ஸ்மால் பார்வேஸ் சொல்லலாம் அப்படி பிரிச்சோம்னா இதுதான் வங்கியோட பார்லர் இந்த வரக்கூடிய ரைட் ஆஃப் ஆன அமௌண்ட்ல வரக்கூடிய தொகை என்று பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் பார்வேஸ் கிட்ட இருந்து ப்ராக்டிக்கலா வர்றது இல்லை ஸ்மால் பார்வேஸ் கிட்ட இருந்தா வருது ஒரு ஃபிகர் பாராளுமன்றத்தில் ராஜ்யசபாவில் கேட்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி விவரத்தை பார்த்தால் நம்ம இதுக்கு இதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்பது தெரியும்
வசூலிக்க முடிந்தது எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் கடன் என்பது தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட கடன் என்பது வசூலிக்கப்பட முடியல அது புக்ஸ்ல அப்படியே இருக்கும் வசூலிக்கப்பட முடியல என்று ராஜ்யசபால புள்ளி வர கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இத வந்து பின்னாடி ஏதோ வரும் நாங்க வந்து வசூல் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஒரு மாயை போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்குது உண்மையிலேயே அந்த பணம் ரைட் ஆப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பணம் என்பது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது தான் அந்த வசூல் செய்யாத தொகையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது சிறு கடனாளிகளிலிருந்தும் தான் வசூல் செய்யப்பட்டிருக்க தவிர அந்த லார்ஜ் பாரஸ் கிட்ட வந்து பெருமளவு வசூல் செய்யப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாசம் பாஜக அரசாங்கத்தால் ஐபிசி என்ற ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இன்சால்வன்சி பேங்கரப்சி கோட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த சட்டங்கள் எல்லாம் டிஆர்டி மூலமாகவோ அல்லது சர்ஃபேசி சட்டம் மூலமாகவோ கடனை வசூலிக்க முடியவில்லை இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தா இதுக்கு வந்து ஒரு திவால் சட்டம்னு வந்து சாதாரண பெயர்ல சொல்றாங்க இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தா கண்டிப்பா எல்லா கடனையும் வசூல் செய்து விடுவோம் என்று சொல்லிதான் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாசம் வந்ததுல இருந்து எல்லா வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் தங்களுடைய வரா கடனை அந்த சட்டத்தின் மூலமாக ஐபிபி என்று சொல்லக்கூடிய இன்சால்வன்சி பேங்கரப்சி போர்டுக்கு அவங்க அந்த கடை வரா கடனை எடுத்துட்டு போகலாம் அந்த ஐபிபி வந்து மிக குறுகிய காலத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ள என்சிஎல்டி என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பாயத்துக்கு இந்த வரா கடன்ல ஒப்படைக்கும் அந்த வரா கடனை ஒப்படைச்சதுக்கு பிறகு அந்த நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் என்சிஎல்டி என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா ஒரு நூத்தி எண்பது நாட்களுக்குள் அந்த வரா கடன் பிரச்சனையை தீர்த்து விடும் அப்படி தவறித்தினா இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷனா இன்னொரு தொண்ணூறு நாள் ஒரு இருநூத்தி எழுபது நாட்களுக்குள் அதை தீர்த்து விடும் அப்படின்னா அப்ப தீர்த்து விடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெக்கவர் பண்ணும் அர்த்தம் கிடையாது வசூலிக்கும் அர்த்தம் கிடையாது அது எப்பயாவது ஒரு வகையில அந்த கடனை தீர்த்து வைக்கும் இந்த தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பட்டியல இருக்கவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க இந்த ஐம்பது பேரும் வந்து அவங்க வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ் அதாவது தமிழ்ல சொன்னா ஏமாற்று கடனாளிகள் அந்த வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்னா யாரு இதை பற்றி ரிசர்வ் வங்கியினுடைய மாஸ்டர் சர்க்குலர்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை மாசம் ஒன்றாம் தேதி விரிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருத்தர்கிட்ட வசதி இருக்கும் இருந்தும் அந்த பணத்தை திருப்பி கட்ட மாட்டாரு அவருக்கு பணம் இருந்தும் அந்த பணத்தை வந்து வேறு வகையில அவர் வேற சொத்து வாங்குவதற்கோ அல்லது அவருடைய இன்னொரு பிசினஸ்க்கோ வியாபாரத்துக்கோ அதை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆனால் அதை பேங்க்ல வந்து கடனை திருப்பி கட்டியிருக்க மாட்டாரு அப்புறம் மூணாவது கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அதை பல்வேறு வகையில செலவழிச்சுட்டு இருப்பாரு அந்த அதனால எந்த சொத்தும் வாங்கியிருக்க மாட்டார் அவர்கிட்ட எதுவுமே இருக்காது ஆனால் பேங்க்ல பணத்தை திருப்பி கட்ட மாட்டாரு ஒரு நாலாவது கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சொத்து அடமானம் கொடுத்துருப்பாரு அந்த சொத்தை அது அசையும் சொத்தா இருக்கலாம் அல்லது அசையா சொத்தா இருக்கலாம் ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது வந்து வீடா இருக்கலாம் நிலமா இருக்கலாம் இத வந்து வங்கிக்கு தெரியாம வித்துருவார் இப்படி ஒரு நாலு கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய இவர்கள் தான் வில்ஃபுல் டிஃபார்டர்ஸ் ஏமாற்று கடனாளிகள் என்று ரிசர்வ் வங்கியினுடைய சுற்றறிக்கை சொல்லுது அப்படி இந்த நான்கு வகையில் ஒருத்தர் வந்து கடனை திருப்பி கட்டவில்லை என்று சொன்னால் அவரை வந்து ஏமாற்று கடனாளி என்று தீர்மானிப்பதற்கு அதுக்கு சில வழிவகைகளை வழிமுறைகளை ரிசர்வ் வங்கி சொல்லி இருக்கிறது அது எப்படின்னு சொன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் அந்த செயல் இயக்குனர் தலைமையில ஒரு மூவர் குழு கூடி இந்த கையில இருக்கக்கூடிய அந்த பிரைம் ஆபீஸ் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் வைத்து இவர் வந்து ஏமாற்று கடனாளியா இல்லையா என்பது அந்த குழு தீர்மானிக்கும் அப்படி தீர்மானிச்ச பிறகு அந்த கடனாளிக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் மாதிரி காரணம் கேட்பு மனு நாங்க வந்து உங்களை வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் நாங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ண போறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது மறுப்பு இருந்தா சொல்லுங்க அவருடைய அந்த பதிலை வாங்கி அவருடைய தரப்பு வாதத்தை வாங்கி பரிசீலித்து அதை மீண்டும் அந்த குழு வந்து ஆய்வு செய்து இவர் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அதற்கு பிறகு எம்டி என்று சொல்லக்கூடிய நிர்வாக இயக்குனர் தலைமையில ஒரு மூவர் குழு கூடி அது மீண்டும் இதை மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதுவும் முடிவுக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான் இவர் வந்து வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் ஏமாற்று கடனாளி என்று சொல்வார்கள் அப்ப இந்த ஏமாற்று கடனாளி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுன்னா அதுல என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த மாதிரியான கடனாளிக்கு எந்த விதமான கூடுதல் கடனும் கொடுக்கப்படக்கூடாது என்று ரிசர்வ் வங்கி விதி சொல்லுது இந்த வங்கி மட்டுமல்ல எந்த வங்கியும் கொடுக்கூடாது எந்த நிதி நிறுவனமும் கொடுக்கூடாது ஆக இத்தகைய நபர்களுடைய அந்த பர்டிகுலர்ஸ் அந்த டீடைல்ஸ் என்பது எல்லா வங்கிகிட்டையும் ஷேர் ஆகணும் அப்ப அந்த ஷேர் ஆகக்கூடிய காமனா இருக்கக்கூடிய அந்த டீடைல்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி ரி
அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டனுடைய பொருளாதார நலனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து வந்துடும் அப்படிலாம் சொல்லி ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பத்து வருஷமா கொடுக்காம இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் வருது நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அதற்கு பிறகும் கூட ரிசர்வ் வங்கி இத்தகைய விவரங்களை கொடுக்காமல் தள்ளி போட்டு கொண்டே வந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கடுமையாக ரிசர்வ் வங்கியை எச்சரிக்கிறார்கள் நீங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் பப்ளிக் டொமைன்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பிறகுதான் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கறதையே ரிசர்வ் வங்கி ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ல கொடுக்குறாங்க அப்படி கிடைச்ச ஒரு தகவல் தான் இன்றைக்கு சாக்கெட் கோகல் என்பவர் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ல பெறப்பட்ட இந்த தகவல் அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி ஐம்பது மிகப்பெரிய கடாலி ஆக ஒரு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ல ஒரு தகவலை பெறுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்ற பிறகுதான் வருது அதே போல இவர்கள் வந்து ஒரு ஆர்டினரியா இவங்க ஏதோ பிசினஸ் நொடிஞ்சு போயோ அல்லது வேற ஏதோ காரணத்துக்காக இவங்க வந்து இந்த கடன் என்பது தள்ளுபடி செய்யப்படல இவங்க எல்லாம் வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ் இப்படி எவ்வளவு வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒயர் என்ற பத்திரிகை அம்பலப்படுத்துகிறது அது நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டிரான்ஸ் யூனியன் சிவில் அப்படிங்கறத கோட் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி பதினோராயிரம் வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் வரை அப்ப அவங்களுடைய மொத்த வரா கடன் என்று பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேரு அறுபத்தி எட்டாயிரம் கோடி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க இதுல இருந்து ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஆக ஏகப்பட்ட பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இன்னைக்கு வேண்டுமென்றே வசதி இருந்தும் வங்கிக்கு பணத்தை திருப்பி கட்டாதும் இருக்காங்க அப்ப இவங்க பேர்ல வந்து ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் இவங்க வந்து சொத்தை பறிமுதல் செய்யணும் இவர்களை வந்து இவர்கள் மீது வந்து ஒரு கிரிமினல் குற்றமா கருதி அவர்களை வந்து தண்டிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி வங்கி ஊழியர்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா மத்திய அரசாங்கம் செய்யல சிம்பிளா என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படி ரைட் ஆஃப் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல எந்த ஆபத்தும் இல்ல எந்த பாதிப்பும் இல்ல அதே சமயத்தில் வங்கிகள் கடுமையான நஷ்டத்தை சந்திக்கிறது இதன் காரணமாக வங்கிகளுடைய நலன் என்பது கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது சாதாரண மக்களுடைய பணம் என்பது இந்த மாதிரியாக ஏமாற்று கடனாளிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையிலே செல்கிறது என்பதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய யதார்த்தமான உண்மை